എച്ച് ഡി എം എല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് പലതരം ടാക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് മിക്കവാറും ഉള്ള ബേസിക്സ് ടാക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് എച്ച് ഡി എം എൽ പേജ് തുടങ്ങുന്നത് എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ് എൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പേജ് അവസാനിക്കുന്നു ഹെഡ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് എഴുതുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ വരുന്നത് ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിനകത്ത് ബോഡിയുടെ ഓപ്പൺ ടാഗിന് ക്ലോസിംഗ് ടാഗിനും ഇടയിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ശരിക്കും ബ്രൗസറിൽ കാണുന്നത് ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ വെൽക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബ്രൗസറിലൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നമ്മൾ ഫയൽ എടുക്കുന്നു സേവ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ബ്രൗസറിലൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ബ്രൗസറിൽ കാണുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗിനോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ടാഗിനോടൊപ്പം അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതുന്നതിന് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചില എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗുകൾക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാകും ചിലതിന് ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉള്ളതുപോലും ചിലപ്പോൾ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടേ കാണും ചിലപ്പോൾ നിരവധി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇവിടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഏതെന്നൊക്കെ പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ബോഡിയുടെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് അതിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ബി ജി കളർ എന്നാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ടാങ്കിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ബി ജി കളർ കളറിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് സി ഒ എൽ ഒ ആർ എന്ന് കൊടുക്കുക ബി ജി കളർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ കോഡ്സിനകത്ത് ഏതാണോ കളർ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ കളർ കൊടുക്കുക നമ്മൾ റെഡ് എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് കോഡ്സിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിനകത്ത് തന്നെ ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ബി ജി കളർ അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ പേര് എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിന് കൊടുക്കേണ്ട ഈക്വൽ ടു ഇട്ടിട്ട് അതിന് കൊടുക്കേണ്ട വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു റെഡ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ടാഗ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ബി ജി കളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രൗസറിനകത്ത് കാണുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ കളർ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം കണ്ടോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫുള്ളായിട്ടും റെഡ് കളറായി മാറി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ മാറണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ബോഡി ടാഗിനകത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് കളർ മാറ്റാം അതായത് ആ ബോഡി മുഴുവൻ ബ്രൗസറിൻ്റെ ബോഡി മുഴുവൻ റെഡ് കളർ ആകും ഇനി അതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈറ്റ് എന്ന് കൊടുത്താൽ വൈറ്റ് കളറിലേക്ക് അത് മാറും സു ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം വൈറ്റ് കളറിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പറഞ്ഞു ബി ജി കളറും ടെക്സ്റ്റും ബി ജി കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ എന്തായിരിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിനോടൊപ്പം രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ടും ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്കൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും ഒരു ഇമേജ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഇമേജ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി നമുക്ക് ഇമേജ് കൊടുക്കാനുള്ള ഫയല് എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുൾ പാത്ത് പറയുക ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഉബുണ്ടുവിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഫയലിൻ്റെ ഫുൾ പാത്ത് ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്യാണ് ഇതാണ് ആ ഫയലിൻ്റെ ഫുൾ പാത്ത് അത് ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ വിൻഡോസിലാകുമ്പോൾ സി കോളൻ സ്ലാഷ് ആ ഫയലിൻ്റെ പേരായിരിക്കും വരുന്നത് ആ ഡയറക്ടറി എവിടെയാണോ ആ ഡയറക്ടറിയുടെ ഫുൾ പ
നമുക്കത് മാറ്റിക്കളയാം അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളറും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു കളർ കൊടുക്കാം ബ്ലൂ എന്നങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബ്രൗസറിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ ബ്ലൂവും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഇമേജുമാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഫയൽ എടുക്കുന്നു സേവ് ചെയ്യുന്നു റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം നോക്കുക നമ്മളൊരു ഇമേജ് കൊടുത്തു ആ ഇമേജ് അതുപോലെ വന്നു വെൽക്കം എന്ന് പറയുന്ന ആ ടെക്സ്റ്റ് ബ്ലൂ കളറിൽ വന്നു സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പരിചയപ്പെട്ടു ഒന്ന് ബി ജി കളർ നോക്കി ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കി ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള മറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒന്ന് ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആട്രിബ്യൂട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് നമ്മൾ ഒരു പേജിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ലിങ്കിൻ്റെ അതിനെയാണ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേജിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലിങ്ക് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടാഗ് കൂടി പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാകില്ല ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ നമുക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റിയോ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കൊടുത്താൽ ഫിഫ്റ്റി പിക്സൽസ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫയൽ സേവ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ വെൽക്കം ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പിക്സൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ നമുക്കൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ട് നീങ്ങും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റൈറ്റ് മാർജിനും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ആട്രിബ്യൂട്ട്സാണ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് ബോഡിക്കുള്ളതെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ബി ജി കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറാണത് അതിനുശേഷം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊരു ഇമേജ് വരും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ അതാണ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ലിങ്കാണ് നമ്മളത് ലിങ്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനുശേഷം ലെഫ്റ്റ് മാർജിനും ടോപ്പ് മാർജിനുമാണ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കുള്ള മാർജിനും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള മാർജിനും നമുക്ക് എത്ര പിക്സൽസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പിക്സൽസ് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് മാർക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗാണ് ഇത് സ്ക്രീനിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മാർക്യു ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ബ്രൗസറിൽ നോക്കാം ഇതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നതിനാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാർക്യു എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ആ മാർക്യുവിനകത്ത് നമുക്ക് ചില ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ മാർക്യുവിനകത്ത് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ബി ജി കളർ ബി ജി കളർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത മാതിരി നമുക്കൊരു കളർ കൊടുക്കാം റെഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ ബി ജി കളർ കൊടുത്ത ബോഡി ടാഗിന് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മാർക്യു എന്ന് പറയുന്ന ആ ടാഗിലും ബി ജി കളർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ആ മാർക്യുവിന് മാത്രം ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരുന്നു ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് മാത്രം കളർ വരുന്നു അതേസമയം നമ്മൾ ബോഡി ടാഗിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ ബോഡിക്കും വരുമായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ആ മാർക്യുവിന് ആ ടെക്സ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ അത്രയും ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ആ കളർ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് മാർക്യുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇനി ആ മാർക്യുവിൻ്റെ വിട്ടും ഹൈറ്റും നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഉദാഹരണം ആ മാർക്യുവിൻ്റെ വിട്ത്ത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വിട്ത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വിട്ത്ത് നമുക്ക് പിക്സൽ സൈസിലും കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രൗസറിൻ്റെ അളവ് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ബ്രൗസറിൻ്റെ ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് വിട്ത്ത് വിട്ത്ത് നമുക്ക് ബ്രൗസറിൻ്റെ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് സേവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ബ്രൗസറിൻ്റെ വിട്ത്ത് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത
അപ്പോൾ ആ മാർക്യൂവിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഈ ബ്രൗസറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് പറഞ്ഞു ബി ജി കളറ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് വിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മാർക്യൂവിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ഇപ്പോൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ റൈറ്റിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത് നമുക്കത് റൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതിയാവും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അത് റൈറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മുകളിലേക്ക് അത് പോകും ഡൗൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ താഴേക്ക് അത് പോകും ആ രീതിയിൽ നമുക്കത് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചുരുക്കം ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആവാം ലെഫ്റ്റ് ആവാം ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടാണ് ഡിഫോൾട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് എന്ന് കൊടുത്താൽ റൈറ്റിലേക്ക് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ സ്കോറോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ താഴെ വശത്തുകൂടി ഇങ്ങനെ നീങ്ങി പോകുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാഗ് മാർക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രോൾ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗ് കൂടിയുണ്ട് സ്ക്രോ സ്ക്രോൾ എമൗണ്ട് ഇത് എത്രത്തോളം സ്പീഡിൽ അത് പോകണം ആ ടെക്സ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സ്ക്രോൾ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു തേർട്ടി കൊടുക്കാം ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ക്രോൾ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ക്രോൾ എമൗണ്ട് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫാസ്റ്റായിട്ടായിരിക്കും അതിനകത്തേക്ക് അതിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് പ്രധാനമായും ഈ മാർക്യൂവിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് ഒന്നാമത്തത് ബി ജി കളർ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വിത്ത് ഹൈറ്റ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡയറക്ഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്ക്രോൾ എമൗണ്ട് എത്ര സ്പീഡിൽ അത് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡയറക്ഷന് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന വാല്യൂസ് റൈറ്റ് കൊടുക്കാം ലെഫ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അത് ലെഫ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും പിന്നെ അപ്പ് കൊടുക്കാം ഡൗൺ കൊടുക്കാം ബി ജി കളർ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ റെഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ഏത് വേണോ നമുക്ക് അവിടെ കളർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയാണ് മാർക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗും അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിന് ഒന്നാമത്തെ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സൈസാണ് നമുക്ക് സൈസ് വൺ കൊടുക്കാം സൈസ് വൺ മുതൽ സെവൻ വരെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് സൈസ് ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസാണ് വൺ അപ്പോൾ വൺ ടു സെവൻ ആണ് അതിന് വരാവുന്ന വാല്യൂസ് ഇനി അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഫോൺ ഫേസ് എന്ന് പറയാം ഫോൺ ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ആണ് ആ ഫോണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളവിടെ പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഏരിയൽ എന്ന് കൊടുക്കാം ഫോൺ ഫേസ് ഏരിയൽ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് കളർ കളർ നമുക്ക് ബ്ലൂ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫേസ് കളർ സൈസ് ഫേസ് കളർ അങ്ങനെ മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈ ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസിംഗ് ടാഗിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ടെക്സ്റ്റിന് മാത്രമേ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ടെക്സ്റ്റ് കൂടി കൊടുക്കാം ഹലോ എന്ന് കൂടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെൽക്കം എന്ന് പറയുന്ന ആ ടെക്സ്റ്റിന് മാത്രം ഈ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യും അതിനുശേഷമുള്ള ഹലോ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇതൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യില്ല നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഫയൽ എടുക്കുന്നു സേവ് ചെയ്യുന്നു 
നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വെൽക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോണ്ട് മാറി ഏരിയൽ ഫോണ്ടിലാണ് അതിൻ്റെ കളർ നമ്മൾ ബ്ലൂ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഹലോ എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹലോ വേറൊരു ഫോണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ അത് വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റും കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫേസ് ഏരിയൽ കളർ ബ്ലൂ സൈസ് വൺ ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൈസ് ഏഴ് സെവൻ വരെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സൈസ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഫോണ്ടിലായിരിക്കും അത് കാണുന്നത് നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കളർ ബ്ലൂ എന്നത് മാറ്റി മറ്റൊരു കളർ നമുക്ക് കൊടുക്കാം റെഡ് ഫേസ് ഏരിയൽ എന്നാണ് നമ്മൾ ഫോണ്ടിൻ്റെ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വേറൊരു ഫോണ്ട് കൊടുക്കാം വെർദാന എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോണ്ട് കൊടുക്കാം അതിലെടുക്കുന്നു നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം നമുക്കൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ വെൽക്കം എന്ന് പറയുന്നത് വലുതായി ഫോൺ സൈസ് സെവനിലെത്തി അതിൻ്റെ കളറ് മാറി അതിൻ്റെ ഫോണ്ടും മാറി സോ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇത്രയാണ് ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിൽ ഉള്ള ആറ്റിബ്യൂട്ട്സ് മൂന്ന് ആറ്റിബ്യൂട്ട്സ് സൈസ് ഫേസ് ആൻഡ് കളർ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് ബ്രൗസറിൽ ഹെഡിങ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു അതുപോലുള്ള ടാഗുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഹെഡിങ് ആയിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഹെഡിങ് ആയിരിക്കും എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വരുന്നത് അതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എച്ച് വണ്ണിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ടാഗും കൊടുക്കുന്നു നമുക്കൊന്ന് സേവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഹെഡിങ്ങിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഹെഡിങ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി എച്ച് ടു എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ ഹെഡിങ് ആയിരിക്കും സൈസിൽ ചെറുതായിരിക്കും എച്ച് ടു എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എച്ച് ത്രീ അതുപോലെ നമുക്ക് എച്ച് സിക്സ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ അടുത്ത രണ്ട് എച്ച് ടുവും എച്ച് ത്രീയും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് സിക്സ് വരെ ഇത് ചെറുതാകാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കും എച്ച് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറുതായിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് സേവ് ചെയ്യാം നോക്കാം മൂന്ന് ഹെഡിങ് ആ മൂന്ന് ഹെഡിങ്ങും സൈസിൽ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഹെഡിങ് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള സൈസ് കിട്ടും എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കമൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ കമൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എച്ച് ഡി എം എൽ പേജിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊരു കമൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ എച്ച് ഡി എം എല്ലിന് മുകളിലോ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എച്ച് ഡി എം എല്ലിന് കമൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കമൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലൊരു സിമ്പിൾ ഇടുക അതിന് ശേഷം ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് പിന്നെ എന്താണോ നമുക്ക് കമൻ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സോറി അതിന് മുന്നേ രണ്ട് ലൈൻ രണ്ട് ഹൈഫൻ എടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഹെഡിങ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം വീണ്ടും രണ്ട് ഡോട്ട് ഇടുന്നു വീണ്ടും എക്സ്ക്ലമേഷൻ സിമ്പിൾ ഇടുക ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇതൊരു കമൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഇതൊരിക്കലും നമ്മുടെ ബ്രൗസർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് വരില്ല അപ്പോൾ കമൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം കമൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബ്രൗസറിനകത്ത് ഒരിക്കലും എടുക്കില്ല അങ്ങനെയായിരിക്കും അത് വരുന്നത് 